春瓜年比赛现在开始。这风味离不开一方风土和人情，手工空心挂面，装着无补人的传统礼仪，也装着这片黄土地上的厚重文化。岁月物资匮乏，食物不算丰盈，挂面是食物链上的奢侈品。女人坐月子身体羸弱，亲友送来挂面滋补身体，无补当地称为送汤。女人诞下一子，亲友专程赶来探望。这个襁褓中的小生命受到了眷顾与疼爱。陕北自古出产杂粮，这等金贵的细粮，普通农家平日很少享用。他们祝咱爸福如东海，寿比南山。祝咱爸这个呃生日快乐！来，我们一起。只有在重要时刻，才拿出来同他人分享。中国人讲究，不到六十不过寿，过了六十就算寿宴。过寿，寿桃寿糕皆可忽略，长寿面绝不可少。长寿面做的很长，寓意为天寿。寿与寿谐音，祝颂延年益寿。寿星吃长寿面，寓意吉祥长寿。对父母尽孝，对长辈重礼节。这是完美人生，孝悌家风不可或缺的。宴席不仅是人与人的相聚，也是不同美馔的团圆。一碗长寿面的出现，象征着寿宴的高潮来到。需第一次登门，传统礼仪不能缺少。哎呀，谢谢妈！岳母看在眼里，喜在心上，倾尽家中好物，尽心招待。好吃不好？啊，好吃的，好吃的，好吃的。好吃的。煮一碗空心挂面。寓意两人的婚姻像挂面一样长长久久。吃挂面不不太也要也在洗，最好好好做一次。挂面容纳酸甜苦辣，淡漫生活路不只有甜，更多坎坷和苦辣。岳母的谆谆嘱托，准女婿心领神会，牢记永远。穿越悠长的岁月，旧时的味道抵达今日，依然鲜活清晰。乡土中国的腹地，依然尊奉传统习俗。八月中秋，合家团圆的时刻。一架新鲜挂面刚刚做好
外孙女给张先平送来一篮，祖孙相聚，充满了浓浓的隔代亲。挂面不仅贯穿了吴卜人的日常生活，更参与到特点时令中，成为吴卜人顺时而时的仪式感。说来了，哎呀，香不香啊？张先平游走于浅沟深壑之中，只为寻找一种美味的野生调味品——泽蒙花。植物学家称其为细叶酒，泽蒙花奇香扑鼻，它是陕北特有的上等调味品。野生泽蒙花不易获取，产量极低，只在每年七至九月开花，木夏恰逢花期。山地深处，泽蒙花惊现眼前。张先平仔细采摘，花朵晒干，可以四季储藏。一碗家常空心挂面，藏着乡土的味觉密码。张先平的孙子石头已经读二年级，走起路来两腿生风，跑起来则生龙活虎。石头正在长身体，放学回家已经饥肠辘辘。灶头一端，姐姐送来的挂面让石头嘴馋。张先平生火做饭。午后采摘的泽蒙花，经热菜油炸制，散发出奇特的香味。泽蒙油是这碗挂面必不可少的一味调料。陕北出产杂粮，白面不易获取。穷困年代，一碗空心挂面就是家里的山珍海味。家常方法烹饪挂面，即便没有事先蔬菜相佐，也能在张先平的巧手中点化为一碗令人欢愉的美味。今天石头的考试成绩刚出来，张先平的眉眼不胜欢喜。儿子儿媳去大城市打拼，石头与奶奶相依相伴。孩子虽然顽皮，但聪明懂事，这让张新平倍感踏实。一碗热气腾腾的挂面，埋着两颗晶莹颤动的荷包蛋，这是奶奶给予石头的特殊待遇。一把挂面，两颗鸡蛋，奶奶的这碗面寓意着考试得一百分。一碗挂面，隐藏着文化的传承，包含着规矩和讲究，积淀着祖先的智慧和经验。挂面饮食民俗是一方水土各种文化要素的集合。与陕北民俗民风相映成趣，体现出这片厚土的博大精深。黄河如一条九曲巨龙，疏忽一抖精神，在二气飞身跃下。秋汛刚过，河鲜渐渐肥美起来。渔网沉入水里，静止一夜，便能捕获意想不到的惊喜。水面不断打起浪花，高云开始收网。
鲜活肥美的鲤鱼是他今晚款待朋友的上好真味。现场，黄河的滚滚涛声依稀可辨。多年好友团圆欢聚，合围而坐，谈笑生欢。歌曲《一把挂面不灵脉》，慰藉天涯游子的乡愁。席上挂面压轴出场，从他乡到家乡，记忆中的味道总无法替代。美食才是人类的快乐之源。<音>